ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റമീസ് ആണ് മക്കളെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് സ്ഥിരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറോ പ്രഷറോ കോൺസെൻട്രേഷനോ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ റെഡി ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തില് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇക്വലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റേബ് ആവുകയും ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഫോം ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം ആ സിസ്റ്റം തന്നെ റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കൂടിയതിനെയോ കുറച്ചതിനെയൊക്കെ റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഇതാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം ഈ സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വിബ്രിയം വിൽ ബി ഡിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നതാണ് ലേഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് എഫക്ട് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ മൂന്നാമത് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ നാലാമത്തത് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റും അഞ്ചാമത്തത് എഫക്ട് ഓഫ് ഇനേർഡ് ഗ്യാസും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇത് റിയാക്ടന്റും ഇത് പ്രൊഡക്റ്റും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം റെഡി ഒരു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആദ്യം റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവ് സീറോ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതായിരിക്കും പിന്നെ ആസ് എ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് റിയാക്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ച് റിയാക്ടിനും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ 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 അവരൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം റെഡി ഇപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് റെഡി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് വല്ലാതെ അങ്ങ് കുറച്ചു രണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലും പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യും ആ കൂട്ടിയതിനെയോ ഈ കുറച്ചതിനെയോ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുകയും ഒരു പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വേറൊരു കേസ് പറയാം ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് കൂട്ടി റെഡി രണ്ട് കേസ് ആണെങ്കിലും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും രണ്ടാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആ കൂടിയതിനെ എങ്ങനെയാണ് കുറക്കുക കൂടുതൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് എഫക്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്ര ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു റിയാക്ടന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് കുറക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു ടു വാട്ട് ടു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനെ അത് ഫേവർ ചെയ്യും എന്ന കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതോടുകൂടി റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയും പുതിയ 
അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇക്വലിബ്രിയം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റിയാക്ടന്റും പ്രൊഡക്റ്റും ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിയാക്ടന്റും ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ മാത്രമേ ഇക്വലിബ്രിയം എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിയാക്ടന്റും പ്രൊഡക്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ റിയാക്ടന്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും പ്രൊഡക്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിലും ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ ഒ എന്നുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഇക്വലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആണല്ലോ ടു എൻ ഒ ഇതെല്ലാവരും ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ടന്റും ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് എത്രയാ രണ്ടു പേരും ഓരോരോ മോൾസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ടു മോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിയാക്ടന്റ് കാണുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റും ടു മോൾസ് ആണ് അങ്ങനെ റിയാക്ടന്റും പ്രൊഡക്റ്റും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ആരിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എടാ മക്കളെ ഇതിൽ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഓഫ് എൻ ടു മൂന്ന് മോൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ആയി ടോട്ടൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് നാല് മോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലോ ഇവിടെ രണ്ട് മോൾസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് ടു മോൾസ് അപ്പൊ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവരെല്ലാവരും ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന കാര്യം അത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യും റെഡി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇക്വലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എവിടെയാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നാലാണ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് രണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എവിടെയാണ് കുറവ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലല്ലേ കുറവ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഫോർവേർഡ് ഡയറക്ഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രഷർ കുറക്കുകയാണെങ്കിലോ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിയാക്ടന്റ് ഫോറും പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കുറച്ചാൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിൽ ഫേവർ ടുവേർഡ്സ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മക്കളെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം റിയാക്ടന്റും പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ടന്റും ഗ്യാഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രഷറിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ദർ ഇസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷറിന് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിയാക്ടന്റിലും പ്രൊഡക്റ്റിലും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷറിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ടന്റും ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂളും ആവണം അത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എഫക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ എവിടെയാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവ് അപ്പൊ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യും അതായത് കൂടുതൽ ഫോർവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രഷർ കുറച്ചാലോ എവിടെയാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ആ റിയാക്ഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഇവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് റെഡി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അതായത് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടു എൻ ഒ ആവുന്നു അതേ നേരെ മറിച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അത് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു എന്ത് ചെയ്യും ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു റെഡി ഇനി ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം റെഡി കുറച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ കൂട്ടുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയാലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ പോയാലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക അതോ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ പോയാലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ പോയാലല്ലേ ഡാ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കും ഇനി ഇതേ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം കൂട്ടി വല്ലാതെ അങ്ങ് കൂട്ടി ആ കൂട്ടിയ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സിസ്റ്റം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണോ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് അതോ ഇവിടുന്ന് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതായത് ഇത് എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോർ ടു എൻ ഒ ആവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഈ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് എന്നുള്ള റിയാക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി ആ കൂട്ടിയ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറക്കും എങ്ങനെ ബൈ ഫേവറിംഗ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു ആ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും മക്കളെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്തത് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിച്ച് ചേഞ്ച് അതായത് റിയാക്ടിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെയും പെട്ടെന്ന് റിയാക്ടിന്റ് ആക്കാനും പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ച് റിയാക്ടിന്റ് ആക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇക്വലിബ്രിയത്തെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫേവേഴ്സ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് സെയിം എക്സ്റ്റെൻഡ് and hence no effect on equilibrium state എന്നതാണ് പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് equilibrium state attain ചെയ്യാൻ help ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ready ആണല്ലോ effect of catalyst last നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് effect of inert gas എന്നതാണ് എന്താണ് inert gas എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു reactionil നമ്മൾ എടുത്ത reactionil നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ആ ഗ്യാസ് നമ്മൾ വിച്ച് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ സ്പീഷീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇനേർ ഗ്യാസിനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ എടുത്താൽ അതിൽ കറക്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളി ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 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 ഇനേർ ഗ്യാസിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓൾറെഡി ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഇനേർ ഗ്യാസിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്